झुका लो अब अदब से सर झुका लो अब अदब से सर मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है अब के मस्ती कर मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है तेहर जादू है मुझ तर तू निकल जा नाम दीने में तेहर जा रू है मुझ तर तू निकल अब न जल्दी कर उदारा अब न जल्दी कर मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है वसीला चार एक झलक दिल भर दिखा दो एक झलक दिल भर मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है मेरे हुआर जो पूरी मुझे मिल जाए मंजूरी मेरी मिल जाए मंजूरी बकीये पाक की सर बर बकीये पाक की सर बर मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है ओठो तार अब ओठो जरा तो वार से अरशे पर उछाया नूर अरशे पर मदीना आने वाला है 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 सलामकुम वरहमतुल्लाह वरक আলহামদুলিল্লাহ কালামুল্লাহ শরীফ থেকে তেলাওয়াত এবং নাত রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম পেশ করার মাধ্যমে ঐতিহাসিক মাহফিল সিরতুন্নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের আজ দশম দিবস আরম্ভ হল সম্মানিত হাজরিন পবিত্র এই মাহফিলের আজকের দিনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করে আমাদেরকে কৃতার্থ করলেন প্রখ্যাত আলমিদিন উমুল মদারিস দীর্ঘ দুই শতাব্দীর ঐতিহ্যে লালিত দিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত ভাইস প্রিন্সিপাল উস্তাজুল মুহাদ্দিসিন উল মুফাসরিন হজরত আল্লামা মাওলানা আন আতিক আহমদ সাহেব দামদ বরকাত আলী সম্মানিত উপস্থিতি এখন আমাদের সম্মুখে মূল্যমান আলোচনা উপস্থাপন করবেন লোহাগাড়া কঠিবিলা হামিদিয়া ফাদিল মাদ্রাসার 
সম্মানিত শিক্ষক তরুণ ইসলামের চিন্তাবিদ হজরত জহিরুল ইসলাম সাহেব ওনার আলোচনার বিষয় সততা ও আমানতদারিতার মর্যাদা মিথ্যা ও খেয়ানতের ভয়াবহ পরিণতি সততা ও আমানতদারিতার মর্যাদা মিথ্যা ও খেয়ানতের ভয়াবহ পরিণতি এ বিষয়ে এখন আলোচনা রাখবেন পুঠিবিলা হামিদিয়া ফাদিল মাদ্রাসাদ সম্মানিত ওস্তাদ হজরত জহিরুল ইসলাম সাহেব
मानव उपस्थित हो ताई ये महफिले आलसना जिन्ही कर बैन उन रुपर शराश ने अल्लाह रहमत एवं खुजुरे फायदे जो दिन आहोय मुक्ति किसी बाला संभव मन आज का हमार जे विषय दिया है इसे विषय जो हलो शातता आमा ओ आमानत दरिता मर्ज़दा मित्ता एवं ख्यानों तेर बाया बहो पुरी नोटी तालेगन चाट्टी विषय मूल तो एक तो हलो शातता आरक्त हलो आमानत दरिता अपर्ती की मित्ता अब अखियान मूलों तो चार्ट विषय ऐसा के दूसरे विषय दूसरे विषय विभक्त कर ले चले अमन सस्ते करो बो जेसों की तस्वीर में जेसों में ये भी तो रे जाते तो कुछ हम बो मोटा मोटी फांसियां आंसर करा फांस डिवीजन ए प्लस अब तो कुछ आंसर करा शाम बो अपना ये तो तो को परलाके करते पारे रे अमुक दिक्कत होने असले एक भी तभी जे मानुष मानुष बोलो सामाजिक जी ये गुल एकांती बांशा बांश करते पारना मानुष कलो सामाजिक जी एकांती बांशा बांश करते पारना अब अरे ये मानुष बोलो मुद्दे उन्नो तो मैं एक ता बोसिस्ट आसे शिटा हलो मानुष बोलो शाब्द तो कर अतल मानुष शाब्द तेर पिछो नहीं पुरे तेरे एक दिन के मानुष बोलो सामाजिक जी अन्य दिन के मानुष बोलो शाब्द तो कर हाँ ये शाब्द तेर दिन नो शंगा जुद्दो हाना हानी ये गुलो शारा पिशर में तेरे लेगे यस ऐसा नहीं किसो नियोग नीति ए शामास के इस तितिशील राकार जन्नो, शामास के शांतो राकार जन्नो, किसी जो दिन नियम नीति ना आता के, ताहले ए शामास का ज्यादा ज्यादा सब बहुत सुंदर शामास था के ना, अल्लाह रब्बुल अल्लामी, शामास के सुंदर सब बहुत शांतो राकार जन्नो अल्लाह ताला कतु गुलो नियम नीति दिए थे ए नियम नीति में दे एक दिहल और शातोता शातोता इतना और जो आरक्ता मित्य इतना पौर जो आरक्ता हलो आमानत तरीके इतना और जो ख्यानत इतना पौर जो शातोता ये बंग आमानत तरीके इतने के मानुष के जीवन में और जो कुत्ता हो बे एवं मित्ते एवं ख्यान और मानुष के जीवन ते के बात दिखाओ आ ऐसा भी किचु दिखाए ताहले पिति भी शांत होता है सुबहानम इसु पाल करता भी बर्तन बिशेरे प्रकाश इस्ताम चिंता भी बिशेरे तिनी तिनी बोलते हैं आज के पसंद शब्द बता तादें नीति ही ना तार कारों ने अनोखी को तार कारों ने तारा निजराई निजे दांशेर दिखे तारे तो अच्छे निजराई निजे दांशेर दिखे तारवानी शेखाने समाज दिखे तार कर जन्नो जे को तो गुरु नियम नीति तार कार शे नियम नीति आबा अन्य दिकार एक जो अमुस्लिम दर्शनी तीनी बोलते हैं आमी शारा विश्व प्रमाण करें जी मुस्लिम विश्व प्रमाण करें जी अब अनिस्ता में विश्व प्रमाण करें जी आमी मुस्लिम विश्व प्रमाण करें जी शेखन आमी मुस्लिम देखें जी कि इस्लाम देखें अब पसंद प्रमाण करें जी शेखर ने इस्लाम देखे थी कि तो मुस्लिम देखे थे। दरवानी इतने शातो तारगों, मानव के तारगों, शामदी के तारगों, एक उंगलों 
আজকে পশ্চাত্যদের মধ্যে আছে অতস এই কোন কোন মুসলমান দেব এই কোন কোন মহান রব্বুল ইজ্জতের নির্দেশ কিন্তু এই গুণগুলো আজকে মুসলমানদের মধ্যে নেই তাইলে ওনার কথাটা কি আমি মুসলিম বিশ্বে ইসলাম দেখেছি মুসলিম দেখিনি মুসলিম দেখেছি ইসলাম দেখিনি আর পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহে আমি ইসলাম দেখেছি মুসলিম দেখিনি সুতরাং এই গুণগুলো যদি আমরা অর্জন করতে পারি তাহলে আমরা ভান রব্বুল ইজ্জতের দরবারে সফল কাম হয়ে যাব যারা সততা অবলম্বন করেছে তারা সফল কাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের সুরা মোমিনের মধ্যে দশজন সফল ব্যক্তির গুণ উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি গুণ হল যারা সততা অবলম্বন করেছে আমানতদারিত অবলম্বন করেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সততা এবং আমানতদারিত এই গুণটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন কারণ একজন ব্যক্তির মধ্যে যদি সততা না থাকে আমানতদারিত না থাকে তাহলে ওই ব্যক্তিটি সফল ব্যক্তি বলে পরিচিত হতে পারে না সফল ব্যক্তি সফল ব্যক্তি করার জন্য সফল করার জন্য রসুল করিম সাল্লু আলী সাল্লাম একটা অসভ্য সমাজের মধ্যে এসেছিলেন সেই সব সমাজের মধ্যে এসে আল্লাহ নবী রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম হজরত আবু বকর সিদ্দিকের মতো হজরত উমর ফারুকের মতো হজরত আলী নদী আল্লাহ ওসমান নদী আল্লাহ সহ ग्रंथर मेटर अर्थ लिखे खबरे একটা খবরের সততা দ্বারা উদ্দেশ্য হল খবরটি বাস্তব অনুযায়ী হওয়া মানুষ যেটা বলবে সেটার অনুযায়ী হওয়া আমি যেটা বলবো সেটা আমার বিশ্বাস অনুযায়ী হওয়া আর এটার বিপরীত হল কিজি মিথ্যা সততা এটা কিন্তু ব্যাপক এটা কিন্তু অত্যন্ত ব্যাপক এখানে যেহেতু সততার বিপরীত একটা মিথ্যা দেওয়া হয়েছে সেজন্য এখানে সততা বলতে বিশেষ করে সত্য কথা আর এই সততা এটি প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে এটির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি সততার গুরুত্ব এটা হিন্দু ধর্ম বলেন বৌদ্ধ ধর্ম বলেন খ্রিস্টান ধর্ম বলেন সকল ধর্মের মধ্যে সততার গুরুত্ব আসলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যেটা কিতাব কিতাবের আবেদন অভিন্ন কিন্তু সেখানে তারা মিশ্রণ ঘটিয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের তাদের অষ্টম মার্গ অষ্টম মার্গের মধ্যে একটি হল সৎ দৃষ্টি সৎ সংকল্প সৎ বাক্য সৎ কর্ম সৎ জীবিকা সৎ প্রচেষ্টা সৎ চিন্তা সৎ সমাধি এবং তাদের প্রসিদ্ধ পঞ্চশীলের মধ্যে অন্যতম হল মিথ্যাচার এবং অশুভনীয় কথাবার্তা পরিহার এটা কাদের কাদের মধ্যে বৌদ্ধদের মধ্যে বৌদ্ধ বৌদ্ধ মানে আমাদের এই যে মায়ের মানে যারা আসার তাদের তাদের মধ্যে সততার গুরুত্ব আছে তাদের নীতিতে কিন্তু তাদের কাজে নেই ঠিক না বেটি তাদের তাদের নীতিটা আছে সৎ দৃষ্টি সৎ চিন্তা সৎ জীবিকা সৎ প্রচেষ্টা সৎ কর্ম কিন্তু আজকে সারা বিশ্বের মানুষকে আঘাত দিয়ে তারা মানুষের উপর যে নির্যাতন চালিয়েছে রাখায়নের মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন চালিয়েছে তার মাধ্যমে প্রমাণিত তাদের এই নীতিগুলো নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ তাদের কর্ম বাস্তবায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ঠিক না অন্যদিকে 
আমরা তখন হিন্দু ধর্মের গ্রন্থের মধ্যে তাকাই তখন দেখতে পাই তাদের জীব দুই প্রকারের একটা হলো দৈব স্বভাবের আর একটা হলো অসুর স্বভাবের সততা সরলতা সদাচার চিত্ত শুদ্ধি এগুলো হলো দৈব স্বভাবের আর অশুদ্ধ অধর্ম খাম ক্রোধ লোভ প্রবৃত্তি অসুর স্বভাবের দৈব স্বভাব কোন একটা মোক্ষ লাভের জন্য সহায়ক কিন্তু অসুর স্বভাব বন্ধনের কারণ এখন হিন্দু ধর্মের মধ্যে এটা আছে তো হিন্দু ধর্ম তো রাষ্ট্র আপনাদের আমাদের জানা আছে আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারত কিন্তু তাদের কাছে দেখে তারা এখানে বেশি কিছু বলার সুযোগ নেই পার্শ্ববর্তী দেশ দিয়ে খুব বেশি নাক গলায় ঠিক না বেটি তাহলে নীতিতে আছে তাদের লিখায় আছে কিন্তু বাস্তবায় নেই ইসলাম ধর্মে ইসলাম ধর্মেও ঠিক একইভাবে সততার গুরুত্ব আছে কোন মানুষের জীবনে প্রতিটি বিষয়ে যদি নিখুঁত ভাবে সরিয়া সম্মত পদ্ধতিতে তাদের জীবন পরিচালিত হয় ওই ব্যক্তি হল একজন সৎলোক ওই ব্যক্তি কি একজন সৎলোক একজন মুসলমানের চিন্তায় বিশুদ্ধতা ইচ্ছায় পবিত্রতা কথায় সত্যবাদিতা আচার আচরণ সরলতা ও কৃত্রিমতা ও আদা পালন আমানত রক্ষায় দৃঢ় ন্যায় নীতির প্রতি অবিচলতা দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে কোন ধরনের গাড়তি থাকলে ওই ব্যক্তিটি হাটি সত্যিকার মুসলমান হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না এই যে সিদিক সততা হাজরত ইমাম কাজ আলী রহমতুল্লাহ আলাই উনি সততা ব্যবহার ছয় স্থানে উল্লেখ করেছেন তিনি বলেছেন এলাম আন্না লাফজা সিদিক ব্যবহৃত <laughs> এগুলোর মধ্যে একটা হলো কথায় সততা নিয়ত ইচ্ছায় সততা সিদ্ধান্ত সততা সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে সততা কাজে সততা এবং দিনের প্রতিটি মকাম বাস্তবায়নের সততা অতপর যে ব্যক্তি এসব ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দেবে তিনি হবেন একজন সিদ্দিক সোহান সিদ্দিক সিদ্দিক এটাকে এটা হলো নবতের পরে নবতের পরে আধ্যাত্মিক যে স্তর নবতের পরে আধ্যাত্মিক যে স্তর সেটা হলো সিদ্দিকদের স্তর সুবাহান আল্লাহ আবু বকর সিদ্দিক আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কালাম উল্লাহ শরীফিফ সততার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং আল্লাহ আসতে ন্যায় সঙ্গত সাক্ষ্য দান করো তাতে তোমাদের নিজের বা পিতার অথবা আত্মীয় স্বজনের ক্ষতি হোক তার মানে তোমরা সততার ক্ষেত্রে তোমরা সাক্ষ্য হও আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কালাম উল্লাহ শরীফ সততার ব্যাপারে আর অনেক কথা বলেছেন অনেক নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন সৎসত্যবাদীদের সাথী হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন
এটা মোমেন্টের মধ্যে থাকতে পারে আবার জিজ্ঞেস করলেন পাকিল এলাহু আয়াকুনুল মুমিনু কাদাবান কোন মুমিন কি মিথ্যাবাদী হতে পারে আল্লাহর নবী বললেন কলা লা কোন মুমিন মিথ্যাবাদী হতে পারে না মিথ্যা এটা একদম মুমিনের জীবনের জন্য একটি মারাত্মক বিষয় একদম মুমিন মিথ্যা বলতে পারে মুনাফিকের আলামত কয়টি তিনটি চারটি কোন আদেশ তিনটি কোন আদেশ চারটি এই মুনাফিকের আলামত সময়ের মধ্যে অন্যতম হলো তারা কথা বললে মিথ্যা বলে সবসময় মিথ্যা দেখেন গাড়িতে আসে মোবাইলে কথা বলতেছে আপনি কোথায় ইনি বলতেছে এখান থেকে লোহাগাড়া থাকে ও তো আমি তো এখন চট্টগ্রামে না ওজ বিল্লাহ মিন যায় অনুরূপভাবে তারা সন্তানদের সাথে মিথ্যা বলে মিথ্যা বলে বাইদের সাথে সকলের সাথে মিথ্যা বলে মিথ্যা এইটা যে তা তাদের কাছে সেটা যেন দত্তপূর্ণ অথচ মিথ্যাটা খুব মারাত্মক অপরাধ মিথ্যা মিথ্যার যে ভয়াবহ পরিণতি মিথ্যার ভয়াবহ পরিণতির মধ্যে একটা পরিণত হল মিথ্যাবাদীরা জান্নাতের উপযুক্ত নন জান্নাতের উপযুক্ত নন তারা জান্নাত থাকতে পারবে না মিথ্যাবাদী এবং যারা মিথ্যাবাদী তাদেরকে দুনিয়াত ধ্বংস দুনিয়াত তারা শাস্তি পাবেন আকারাত শাস্তি পাবেন অথচ আমাদের জীবনে অহরহ মিথ্যা আমাদের জীবনে অহরহ মিথ্যা পবিত্র কালাম শরীফে মিথ্যাবাদীকে জালে মুনাফি কাফির ইত্যাদি হিসেবে সাব্যস্ত করেছে আমি শুধু বরকতন আয়াত করে তালাবাদ করবো আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন মিথ্যাবাদীদেরকে এখানে কাজাব হিসাব বলেছেন এবং এই মিথ্যাবাদী এরা হলো কাফের মিথ্যাবাদীদেরকে <laughs> এখানে মিথ্যাবাদীদেরকে ইহুদি বলেছেন মিথ্যাবাদী যারা ইহুদিরাই মিথ্যা বলে এখানে আসলে বিস্তারিত আমি গরিব দিকে তাকিয়েছি আসলে বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই তাইলে যারা মিথ্যা শোনার জন্য বসে থাকে মিথ্যা অনার্থক মিথ্যা যেমন টিভিতে যেগুলো সিনেমা নাটক যেগুলো দেখানো হয় এগুলো মিথ্যা নাটক এগুলো তো মিথ্যা এগুলো দেখার জন্য যারা বসে থাকে অনর্থ তারা অধিক শ্রবণকারী মিথ্যা অধিক শ্রবণকারী এদের এদেরকে ইহুদির সাথে তসবি দিয়েছেন ইহুদির কথা বলেছেন অথচ আমরা সিনেমা নাটক এগুলো আমরা দেখে থাকি এমন কি আজকে মুসলমানদের ঘরে পূজা হয় পূজা কিভাবে ভারতীয় চ্যানেলের মাধ্যমে ভারতীয় চ্যানেল যেগুলো আমাদের মুসলমানদের ঘরে আছে সেই চ্যানেলগুলোতে যেগুলো সিনেমা নাটক চলে ভারতীয় কোন নাটকে কোন সিনেমাতে পূজা ছাড়া নেই নাউজবিল্লাহ সুতরাং প্রত্যেক এবং পরোক্ষভাবে আজকে মুসলমানদের ঘরে পূজা হয় ঠিক না বেটি তাইলে এই যে মিথ্যা এটা একটি বড় ধরনের ফ্যান আর এই 
মিথ্যাবাদ যে বলতে যাকে বলা হচ্ছে তিনি আপনাকে সত্যবাদী হিসেবে বিশ্বাস করছে অথচ আপনি বলছেন মিথ্যা অনুরূপভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া মিথ্যা সাক্ষ্য আমরা দেখি অনেক সাক্ষ্য দিচ্ছে উনি গরু চুরি করছে উনি মুরগি চুরি করছে তো মুরগির ডিম চুরি করছে এরকম বিভিন্ন ভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য আমরা দিচ্ছি অথচ মিথ্যা কথা বলা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া মিথ্যা সাক্ষ্যের সাক্ষ্য হওয়া এবং মিথ্যা দেখা সব কিছু ইসলাম নিষিদ্ধ করণ করেছে আর যারা এরকম মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে তারা দুনিয়ার জীবনও ধ্বংস আকারাতের জীবনও ধ্বংস এক হাদিসের মধ্যে এসেছেন যারা মিথ্যাবাদী তাদের দিকে আল্লাহ তালা থাকাবেন না এবং তাদের সাথে আল্লাহ তালা কথা বলেন না বলবেন না সালা সাতুল তাদের দিকে আল্লাহ তাকাবেন না দেখবেন না এবং তাদের সাথে কথা বলবেন না তার মধ্যে একজন হল মালিকুন মালাকুন কদ্দাব মালিকুন কদ্দাব মিথ্যাবাদী রাজা মিথ্যাবাদী রাজা এটা আমাদের আমাদের সারা বিশ্বের মধ্যে এরকম আছে কি নেই আছে কি নেই অবশ্যই আছে আমরা দেখেন না খসকে হত্যার ব্যাপারে এটা মিথ্যা বলে সৌদি আরবের মতো একটা রাষ্ট্র মিথ্যা বলেছে শাস্তি প্রাপ্ত হবে আমরা যদি বুঝতেছি শাস্তি কি কি রকম শাস্তি এসে গেছে যারা মিথ্যা বলছে মিথ্যা কাজ করছে মিথ্যা কাজ করাচ্ছে তাদের উপর শাস্তি এসেছে আসবে আসছে মানুষকে হেদায়তের দিকে কাজ করছিল তখন তার বিরুদ্ধে একদল মানুষ রাজার দরবারে সাক্ষ্য দিতে গেল সিয়ারু আলামিনবালা আল্লামা সাহাবি একটা কিতাব ওখান থেকে নেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট আছে বলছেন <laughs> আপনি কি ওই লোকদেরকে ছিলেন যে দুইটা নৌকা সৌরাকুন জৌরাকনের নৌকা একটা নৌকাতে হাজারের চিহ্ন মিছিল আর একটা নৌকাতে আর কতগুলো লোক দুই নৌকায় চলছে চিহ্ন মিছিলের সাথে যিনি ছিলেন তিনি বলছে ওই লোকগুলো আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে যাচ্ছে এ অবস্থায় হাজারের চিহ্ন মিছিল নৌকাতে উল্টে গেল তারা ডুবে গেল ফাকুল তোলা হোক তিনি বললেন কেন তারা তাদেরকে ওই নৌকায় উঠিয়েছে তাই না মদ বিক্রি করা যেমন হারাম মদ এটা বহন করা হারাম ঠিক না বেটি কেন তাদেরকে তাদের নৌকা উঠিয়েছে আবার তিনি বললেন হাজারের জিন্নুন মিস্ত্রি বললেন তারা যে এখন ডুবে গেছে ডুবে মরেছে তারা ডুবে না মরে সশরীরে সুন্দর ভাবে যথাযথ নিরাপদে সরকারের কাছে গিয়ে আমি যে নুন মিস্ত্রির বিরুদ্ধে মিথ্যার সাক্ষ্য দিয়েছে আল্লাহর 
তার পরে মৃত অবস্থায় পতিত তাদের জন্য অধিক কল্যাণ করছো আহান আল্লাহ তার তার মানে একজন ব্যক্তি মিথ্যা দিয়ে মিথ্যা কথা বলে মিথ্যার উপর থেকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে দুনিয়াতে আত্মালিকা পাওয়া এবং দুনিয়াতে স্বাচ্ছন্দ্য জীবন পাওয়ার চেয়ে আল্লাহর দরবারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করলো তার জন্য যথেষ্ট তার জন্য কল্যাণ কর সুবাহান আল্লাহ মিথ্যা এরপরে আমার আসলে খুব দ্রুত মানে একটা কথা বলার কোন সুযোগ নেই এখানে আসলে কোনো ধারাবাহিকতা নেই কোনো কথা নেই কিন্তু এখানে বলতে আসছে সময় খুব কম আর পনেরো মিনিট এরপর আমি কথা বলবো আমান 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 এটা আরো ব্যাপক বিষয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সফল মুমিনে যে গুণাবলী উল্লেখ করেছেন সেই গুণাবলী সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি গুণাবলী হলো যারা আমানতের সংরক্ষণ করেন সফল ভিত্তি করে পবিত্র কালামের শরীরের মধ্যে প্রায় সাতশ পনেরোটার অধিক শব্দ আছে আন্দোলন মূলটাকে ভিত্তি করে সেখান থেকে ইমান সেখান থেকে মৌমিন সেখান থেকে আমানত মূলত আমানত আমানত থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে পারে বান্দার পক্ষ থেকে হতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটা আমানত এই হিসেবে পবিত্র ইসলাম পবিত্র কোরআন এটা একটা আমানত আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা আমানত মানে আমরা আল্লাহর আমানতকে যথাস্থ মেনে চলবো আল্লাহর আমানতকে যথাস্থ অনুসরণ করব আল্লাহর আমানতটা আমাদের কাছে নিরাপদ হবে আর আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপদ হয়ে যাবো সুবাহান আল্লাহর কাছে নিরাপদ পাবো মানে আল্লাহর কাছে জান্নাত পাবো জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবো আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা তোমাদের আমানত সমূহকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দাও আমার কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দাও তাইলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে যে আমানত পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই আমানত গুলোকে এটা একটা ব্যাপক বিষয় এটাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আমান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমান তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত এটা হলো ইসলাম কোরআন যেটা পবিত্র কালাম অনুসারে সুরা হাজারের মধ্যে আছে ইন্না আরত নাল আমান আমি আমানতকে তোমাদের উপর অর্পণ করেছি আমান এখন শেষের দিকে উল্লেখ করেছে ইন্না ও কানা জলমান চহুলা আমি এই আমানত কাসমানে জমিনে পাহাড় দিতে চেয়েছিলাম পাহাড় সব কিছু তাই এগুলো অস্বীকার করেছে কিন্তু এগুলো গ্রহণ করেছে মানুষেরা নিশ্চয়ই তারা জালের এবং তারা মূর্খ একটা ট্যাগ দিছে তার মানে এই আমানত যারা বহন করবে তাদের জাহারতের পদগুণ মুছে ফেলতে হবে এই আমানত যারা বহন করবে তাদেরকে জালমের জুলুমের জুলুমের পদগুণ তাদের থেকে সরে যেতে হবে সুবাহান এই এ কথা ইঙ্গিত দিয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আমানত এই আমানত আসলে মানুষের যত দায়িত্ব আছে সমস্ত দায়িত্বই আমান যত দায়িত্ব হাদের শরীফের মধ্যে আছে আলা কুল্লুক রয় ও কুল্লুক মসুর নান যত দায়িত্ব আছে কর্তব্য আছে মানুষের সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্য এগুলো এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে জবাব নি করতে হবে সুতরাং এগুলো আমান এ আমারও রক্ষা করতে হবে আর আমারও যিনি আমানত তার তার মর্যাদা আসলে একজন থামেল মোমেনের অন্যতম গুণাবলী হলো আমানত তালিকা হাজরত আনাস রদি আল্লাহ তালন হাত থেকে হাজিস লা ইমান আলিমান লা আমানত লা ইমান আলিমান লা আমানত যার কাছে আমানত তালিকা নেই তার ইমানও নেই নাহজুবিল্লাহিমিন যা তাইলে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের সাত করেছেন আদ্দি আমানত ইলা মানিক তামানাক তোমাকে যে আমানত দিয়েছে তার আমানত তুমি ফিরিয়ে দাও 
বলা তখন মান খান এবং তোমার সাথে যে খেয়ানত করছে তার সাথে তুমি খেয়ানত করিও আমার মতের ব্যাপার আল্লাহর নির্দেশ রসুলের নির্দেশ এবং নামাজের নামাজের কথা উল্লেখ করলেন বলে যে ব্যক্তি নামাজের আমানতকে সংরক্ষণ করবে তার জন্য আল্লাহ তালা নূরের ব্যবস্থা করবেন এটাকে তার দলিল বানাবেন এটাকে জাহান নাম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবে এই আমানত তিনি রক্ষা করবে অনুভব রোজার আমানত যে রক্ষা করবে হাউজের আমানত শরীয়তের বিধিবিধান ফর্দার আমানত এগুলো যে রক্ষা করবে আল্লাহ তালা তাকে তার পুরস্কার দেবে আর রক্ষা না করলে রক্ষা না করা বিপরীত কল খেয়ানো আল্লাহ নবী বললেন আমি সেই বইয়ের কথা বলছি না যে তোমাদের মাথায় যা জমা হয় এটার এটার অর্থ লেখেছেন মা জামাহাসরি দৃষ্টিশক্তির দ্বারা এবং কানের দ্বারা জিপ্পের দ্বারা যা কিছু মস্তিষ্কে জমা হয় এই মস্তিষ্কে জমা হওয়া বিষয়গুলোর ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর ফ্যাটের মধ্যে যা জমা হয় তা নিয়ে আল্লাহকে ভয় করো তার মানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হাত পা যেগুলো আছে এগুলো আমার সিনেমার দিকে হাঁটা খারাপের দিকে হাঁটা এবং জিনের জানা হলো কথা বলা বাস্তবায়ন করে অথবা এটাকে বাস্তবায়ন করে তাইলে এগুলো হলো হাত চোখ না কান মাথা মস্তিষ্ক সবকিছু হলো সবকিছু হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার সুতরাং এই আমানত গুলোকে আমাকে আমাদেরকে যথাযথ ব্যবহার করতে হবে এরপরে আমরা রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরশাদ করেছেন তোমরা ছয়টি জিনিসের জামিন হও ছয়টি জিনিসের জামিন হও আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জামিন হব এই ছয়টি জিনিসের মধ্যে একটি হল তখন তোমাদেরকে আমানত দেওয়া হবে সেই আমানতের যথাযথ ব্যবহার করবেন্লাম যখন হিজরত করছিলেন হিজরত করার সময় আল্লাহর নবীর কাছে যে মানুষের আমানত গুলো ছিল সেই আমানত গুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হজরত রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের বিছানায় বিশ বছরের ঠকবক যুবক হজরত আলীকে রেখে গিয়েছিলেন ঠিক না বেটি বিশ বছরের যুবক তখন 
তাকে রেখে গিয়েছিলেন বলতে তুমি শুই থাকো ফজর হলে যারা আমানত যে আমানত গুলো আমার কাছে জমা রেখেছে সে আমার উপর তোমাকে ফিরে ফেরত দিতে হবে যেমন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী মিনিস্টার এর এটা যেমন মর্যাদা বা খাবা শরীফের সাবি সংরক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ এটাও মর্যাদা বা সুবাহান একদিন হিজরতের পরে প্রবেশ করলেন কাবা শরীফের প্রবেশ করে সেখানে সালাত আদায় করলেন এরপর বের হয়ে আসার সময় এরপর আবার একটু ডাকলেন ওসমান আমি তোমাকে বলেছিলাম মনে আছে কিনা হিজরতের পূর্বে যা বলেছিলাম মনে আছে কিনা ওসমান বললেন হ্যাঁ মনে আছে আপনি বলছিলেন তা এটা বাস্তব হয়েছে কিনা বলছে বাস্তব হয়েছে আমি তখনও মনে করছিলাম আমি তখন ইমান আনার চিন্তা করেছিলাম কিন্তু পারিবারিক বিরোধিতার কারণে ইমান আনতে পারি নাই এখন আপনার আমার উদ্ধারিতার দিকে অন্যদিকে যারা খেয়ানত করবে খেয়ানত যারা খেয়ানত করবে তাদের ব্যাপারে তারা যদি আল্লাহর পথে যারা শহীদ হবে তাদের সমস্ত পাপ মোসন হয়ে যাবে কিন্তু অন্যের যেটা আমানত আছে সে আমানত মোসন হবেন আমানত মোসন হবেন ওই আমাকে দুনিয়ায় চলে যেতে হবে এখন তো দুনিয়ার মধ্যে আমি নেই কিভাবে আমি আমানত আদায় করব আল্লাহ রবুল আলমিন বলবেন এই লোকটিকে হাবিয়া যান জাহান নামের দিকে নিয়ে যাও ইলাল হাবিয়া তাকে হাবিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এরপর আমানত যেটা তিনি খেয়ানত করেছিল আল্লাহর অধিকার বান্দার অধিকার কার থেকে টাকা হরাত দিয়েছে সেটা আদায় করানো সেটার অধিকার স্ত্রীর হক স্ত্রীর আমানত এটা অধিকার সন্তান যন্ত্রের অধিকার রাষ্ট্রের অধিকার সমাজের মধ্যে যে যা কিচ্ছে তাকে যে যেরকম ইচ্ছে সেরকম করেছিল নীতির নীতির যেটা একটা আমানত ছিল সেই নীতির আমানত যে কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছি সেই কর্মচারীগুলো এগুলো আমানত এই আমানতের ক্ষেত্রে যে খেয়ানত করেছি সেই খেয়ানত গুলোকে যথাযথ একটা মিছিল বানি অবয়ব বানি জাহান নামের তলদেশে তাকে দেখানো হবে ওই আমানত ওইটা নাও ওইটা নিয়ে তোমার আমানত ফিরিয়ে দাও 
ওই মেহরতকারী ব্যক্তি জাহান্নামের মধ্যে নামতে নামতে তালায় নেমে আর হেয়ারতে কে ধরবে আমার তাদের করার জন্য ইঞ্জিন নেবে কাঁধে নেবে আলামান কবাইনি কাঁধে নিয়ে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার উপক্রম হবে এই মুহূর্তে কান থেকে আবার পড়ে যাবে আবার পড়ে যাবে ওই লোকটি ওই জিনিসটা আনার জন্য আবার যাবে তার মানে একজন আল্লাহর প্রতিদিনই সাধক বরণ করেছে শহীদ হয়েছে তার সমস্ত গুণা মাপ হয়ে গেছে কিন্তু অন্যের আমানত আদায় না করার কারণে সে আমানতটার কারণে আমানতের খেয়ানত করার কারণে ওই লোকটিকে জাহান নামে এই রকম শাস্তি আবাদুল আবাদায়ন পর্যন্ত এই রকম শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে সুতরাং আসলে আমি বলছিলাম এখানে এমন অবস্থা যে সততা আমার তালিকা মিথ্যা খেয়ানত এই চারটি বিষয় এগুলো আসলে কাজ দেওয়াটাও বড় মারাত্মক ধরনের আমার এটা কঠিন পরীক্ষা হয়ে গেছে তো আমি আসলে এত ব্যাপক হওয়ার কারণে কোনটা বলবো কি বলবো এরকম একটা অস্থির অবস্থা পড়ে গেছে তাই কোনো কিছুই বলা যায় নাই যতটুকু বলেছি এই বলাগুলো যেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে আমানত তারি হিসাবে গোবর করে আমরা যেন আমানত তারি তার গুণ অর্জন করতে পারি সততার গুণ অর্জন করতে পারি এবং খেয়ানো এটা যেন আমরা বর্জন করতে পারি মিথ্যা যেন আমাদের জীবন থেকে আমরা না বলতে পারি মিথ্যাকে আমাদের সন্তানদের সাথে আমরা মিথ্যা বলি সন্তান বসে আমার জন্য গাড়ি আনবেন আমরাও ঠিক আছে আনবো এখন আপনি বাড়ি থেকে গেছেন গাড়ি ছাড়া তো আপনি সন্তানের সাথে মিথ্যা বলছেন আপনি সন্তান সাথে মিথ্যা বাহানা দিয়ে আপনি সন্তানকে মিথ্যা শেখাচ্ছেন সুতরাং জীবন থেকে আমাদের আমরা যদি মুসলমান হতে চাই এবং সফল মুসলমান সফল মুসলমান কারা যারা আল্লাহর কাছে সফলতা পেয়ে যান সফল মুসলমান যদি হতে চায় তাদের তাহলে আমাদেরকে এই চারটা গুণের মধ্যে দুইটা গুণ অর্জন করতে হবে দুইটা গুণ বর্জন করতে হবে সেই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে আমরা যেন এই দুইটা গুণ অর্জন করতে পারি এবং দুইটা গুণ বর্জন করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে এবং এই মাহফিল যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে আমার পর্যন্ত জারি রাখেন এবং মাহফিলের যে আসলে অক্ষান্ত পরিশ্রম করছেন আমাদের সম্মানিত যেন নাজার সাহেব সহ অনেক ব্যক্তি অনেক ব্যক্তিবর্গ অক্ষান্ত পরিশ্রম করছে এই মাহফিলের জন্য আল্লাহ তালা যেন তাদের সকলকে নিয়ামুল বদল দান করে সেই প্রত্যাশা মহান রব্বুল ইজ্জতের দরবারে কামনা করে আমার কথা শেষ করছি ও আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আজ আমার টাইম হয়েছে যাদের ওজুর প্রয়োজন আপনারা অজসের মসজিদে আসুন নামাজের পরে ইনশাল্লাহ আমাদের নির্ধারিত আলোচক আলোচনা রাখবেন ইনশাল্লাহ সকলকে মসজিদে প্রবেশ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আর আপনারা আপনাদের জিনিসপত্র নিজ নিজ দায়িত্বে রাখবেন অনেক ভাই অনেক কিছু হারিয়েছেন আমরা শুনেছি একটি টর্চ লাইট পাওয়া গিয়েছিল কয়েকদিন আগে কোনো ভাই যদি হারিয়ে থাকেন আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবের হাতে আছে আপনারা যোগাযোগ করে নিয়ে যেতে পারেন সামান্য টাকাও পাওয়া গিয়েছিল কয়েকদিন আগে কোনো ভাই হারিয়ে থাকলে আপনারা প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যাবেন
গত কয়েকদিন আগে সিরতের মাঠের আশেপাশে মহেশকালী একটি ছেলে ছেলেটির নাম রাফ সে গত কয়েকদিন আগে সিরত মাঠে এসে হারিয়ে গিয়েছে কোনো ভাই যদি বাচ্চাটির সংবাদ পেয়ে থাকেন দয়া করে খবর দেবেন মহেশকালীর একটি বাচ্চা কালামার ছড়া ছেলেটির নাম রাফি সে কয়েকদিন আগে এসে মাহবিল থেকে হারিয়ে গেছে কোনো ভাই যদি খবর পান দয়া করে আমাদের কাছে সংবাদ দিলে ছেলেটির অভিভাবকরা ছেলেটিকে পান
llamando por escribir de nuevo. Yo me dice, pues yo te dejo con el inglés.
الحمد لله صلاة المغرب البيرة الفور محل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم آج کر دیوش بعد مغرب و دیوش و نکونی آرم بہو بھی نماز شش کرے جارا مسجد تک بیری چین پینڈل ایر بائر ایکونو گورا گوری تبا دارا نوا چین محفل راد و برکات تے شکل کے پینڈل ایش و شرط جنے بیشی شبہ بے و نورو جارا نوا چین دتاری دی کالام اللہ شریف تے کے تلوات ہو بے کن ایک ہون اپنا در شامنے کالام اللہ شریف تے کے تلوات کرے شنا بین چنو تی شاہ جامع مسجد ایر شمانی تے پیش امام جنا مولانا حافظ محمد رکن الدین ایک ہون اپنا در شامنے قرآن حکیم کے تلوات کرے شنا بین جنا حافظ مولانا محمد زاہد الحق صاحب شمال جشکو گورستان اسلامی داخل منترشہ لوہا گڑا چپٹ گرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الہ 